bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, nouvelle série de vidéos pour cette semaine. On va regarder vos énergies, donc du 3 au 9 juin inclus. Comme d'habitude, vous savez hein, que ça reste du général, ça restera du général. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok Petit aparté, merci infiniment, ça y est, on a atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc, je ne peux pas être plus reconnaissante qu'à l'heure d'aujourd'hui parce que franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos commentaires et éventuellement à vos partages que ma chaîne commence à être vue en visibilité. Donc, je suis extrêmement reconnaissante de votre, vraiment, votre soutien. Et pour l'occasion, bah voilà, comme j'ai dit, hein, voilà, je l'avais dit en poste, je ne sais pas si vous l'avez vu que j'aurais fait une petite surprise. J'offre euh, du coup euh, quatre guidances voyances de 15 minutes. Euh, donc, j'en offre quatre. Donc, je sais que malheureusement, tout le monde ne pourra pas être sélectionné parce que ce sera donc euh, une sélection. Je vous invite à aller euh, noter du coup... Euh, bah, sous cette vidéo que vous regarderez. Euh, si vous souhaitez participer pour gagner éventuellement cette guidance de 15 minutes avec moi, n'hésitez pas, mettez un petit mot, euh, ce que vous voulez. Voilà, soit je participe, soit euh, voilà pourquoi vous êtes inscrit sur ma chaîne. Vraiment, faites-vous plaisir. Et euh, je pense que la semaine prochaine, je tirerai au sort quatre personnes que je mettrai du coup les noms euh, dans, un, dans un commentaire, dans un post. Vous voyez le post en commentaire. Ok, mais vraiment merci, merci, merci du fond du cœur et euh, j'espère en tout cas que ce cadeau vous plaira. Donc voilà, ces quatre guidances que j'offre du coup euh, aux personnes qui participeront. Ok, allez, je m'étale pas plus, on est parti. Euh, j'ai fait mes ongles, oui, comme ça, vous allez voir, j'ai de nouveaux ongles, beaucoup plus pratiques pour tirer les cartes. Euh, j'ai utilisé comme d'hab hein, Madame Indira, le Béline et euh, petite nouveauté, on va aller tirer quelques cartes avec le jeu de 32. Oui, 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 ça fait un petit moment que je l'utilise en, en guidance perso et, et là, j'avais envie de, voilà, de l'expérimenter avec vous. Ok Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Merci du fond du cœur. Et puis, on est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Mes chers et tendres verso, ça y est, on est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, donc du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez tous bien de votre côté, que vraiment, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez envie qu'il se concrétise dans la matière, que vous ayez surtout la santé. Je vous envoie énormément de belles ondes positives et en espérant que le soleil soit au rendez-vous. S'il n'est pas au rendez-vous, qu'il soit au moins dans votre cœur. Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous avec Madame Mithira. On va commencer par faire une coupe Donc du 3 au 9 juin pour les versos. Waouh, le coffre Waouh, 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 magnifique Bon alors, cette semaine, vous allez plonger dans la piscine de Picsou. Non, je, je rigole bien sûr. Hein. Euh, mais là, vous êtes déterminé. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Soit vous allez devoir défendre hein, vos intérêts par rapport éventuellement soit à un héritage, par rapport à de l'argent. Vous allez devoir vraiment euh, faire preuve de d'acharnement, je dirais même, et euh, de ne pas lâcher l'affaire. Il y a effectivement le côté financier qui ressort. On voit quand même qu'il y a la joie, la réussite. Mais avec ce 6 de, ce 6 de trèfle, c'est comme si peut-être il y allait avoir un imprévu qui va faire en sorte que du coup, vous allez devoir redouter d'efforts encore plus que prévu. Il y a également cet homme de carreau qui pour moi dit soit que vous allez devoir échanger avec une personne qui a peut-être des origines étrangères. Est-ce que voilà, vous êtes peut-être en train de vous séparer éventuellement d'une personne et que du coup, là, vous êtes en train de gérer les papiers ou gérer du moins tout ce qui est aspect euh, bah, bien, euh, tout ce qui est aspect compte bancaire, je ne sais pas. Mais on voit, voilà, il y a quand même le soleil et avec ce 10 en plus de, de pic, ça annonce que les choses arrivent rapidement et vous recommencez un nouveau chapitre, un nouveau cycle arrive à vous, ok Mais pour moi, là, il y a des nouvelles sur le plan financier. Hein. Quelque chose qui se prépare, hein Allez, je me concentre, on est parti du 3 au 9. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je vais mettre bien les cartes. 
hop, 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 on va regarder deux de deck. Bon, on a vous le consultant, la consultante, on a la communication et on a également la mort. Ok. Donc, oui, éventuellement, peut-être que vous êtes en attente d'une somme d'argent vis-à-vis d'un héritage, ou du moins que là, on vous a promis quelque chose et que cette semaine, ça y est, les choses sont tactées. Professionnellement, je dirais même matériellement, là, on voit qu'il y a une belle rentrée d'argent, ou du moins, les choses, au niveau financier, s'arrangent en bonne et due forme et vous laisse place avec beaucoup plus de sérénité. On sent que vous êtes apaisé de ce côté-là, d'accord euh, Et pour d'autres personnes, je dirais même, peut-être qu'il y a un divorce qui s'acte cette semaine, ou du moins qu'il y a des pourparlers pour vraiment... Mince, qu'est-ce que j'allais faire Pour vraiment trouver une solution par rapport à tout ce qui est en lien avec le financier. Ok Allez, on est parti, on va aller voir. Bon, regardez, vous sortez le soleil, magnifique. La semaine va être prospère. La semaine va être extrêmement intéressante sur le plan financier. Et pourquoi j'ai tiré comme ça Jessica, qu'est-ce que tu nous fais Jessica, elle est fatiguée. On va prendre celle-là. Allez, c'est parti. Désolée, hein, mes chers versos. Hop, 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 vous sortez également la maladie. La maladie qui dit que pour moi, là, vous êtes un peu, on va dire, dans une période où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est comme s'il y avait un peu cette forme de stérilité qui s'était installée et que ça vous agace parce que les choses ne bougent pas comme vous l'avez envisagé. Vous sortez le roi en plus de carreau. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous devez gérer vis-à-vis d'un homme qui a des origines étrangères. D'accord et on voit qu'il y a des déplacements qui vont devoir être faits. Ok, ok, ok. Ou tout simplement, pour certaines personnes, peut-être que là, il y a en tout cas un, un voyage qui est en préparation, ou du moins, il y a des affaires en lien avec l'étranger qui sont en train de venir à vous. Vous sortez également le 5 de cœur qui annonce quand même quelque chose de satisfaisant sur le plan même personnel et professionnel. Ok, soit pour certaines personnes, cette semaine vous reprenez un travail après un temps de repos ou du moins un temps d'inactivité euh, et on vous dit que vous reprenez vraiment dans de bonnes bases, dans de, une belle sérénité et pour d'autres je parlerai peut-être que là c'est stérile, vous avez envie de changement dans votre vie mais que pour l'instant rien ne s'opère parce que vous avez l'impression que tout est au ralenti. Vous avez quand même ce 3 de cœur hein, qui vous annonce réussite, satisfaction, avec peut-être un petit peu de retard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au ralenti, et vous sortez ce 10 de carreau. Il y a un voyage à l'étranger, il y a un déplacement qui va se faire en lien avec l'étranger. Hein. Ok, euh, Peut-être que c'est des vacances que vous préparez pour cet été, ou du moins des vacances au soleil, que vous en avez vraiment fort besoin, parce qu'on sent que là, énergétiquement, vous êtes au ras des pâquerettes. Euh, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en joie. Peut-être que même pour certaines personnes, professionnellement, vous partez pour un déplacement de longue durée à l'étranger. Hein. Ou peut-être que voilà, vous euh, déménagez... Ouais, peut-être éventuellement pour rejoindre votre autre ou euh, éventuellement pour certaines personnes, peut-être que voilà, vous retrouvez votre autre qui euh, a des missions peut-être à l'étranger ou qui rentre peut-être de mission. D'accord mm -hmm. Bon, on va aller voir avec le, le Béline. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allez, pour les versos du 3 au 9, hein, qu'est-ce qui se passe pour les versos Hop, 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 elles sont tombées, les pénates, la stérilité. L'héritage, l'élévation, il y a des nouvelles. Ouais, 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 il y a la femme. Ok, et quoi d'autre encore Il y a l'union, hmm. il y a le départ, et il y a le hasard. Ouais, donc peut-être que vous partez retrouver votre autre hein qui était à l'étranger, ou du moins, euh, il y a des changements importants qui vous amènent le bonheur et la passion et la famille. Donc, soit vous retournez, vous retrouvez votre hôte qui est peut-être à l'étranger pour des missions, ou du moins, vous vous installez avec lui, vous avez décidé de vous installer avec lui, mais qui n'est pas forcément à côté de vous, hein, ou tout simplement, c'est lui qui vient s'installer avec vous. On voit, de toute façon, il y a un emménagement, il y a quelque chose qui se stabilise, d'accord euh, on a le procès, donc peut-être qu'effectivement, il y a des procédures, il y a des administratives à, euh, à gérer avant que cette, y ait cette officialisation sérieuse. On voit même pour certaines personnes que cette semaine, vous allez vraiment euh, acter ce changement qui va vous amener bonheur. Pour moi, là, il y a même pour certaines personnes concrétisation familiale, soit vraiment vous installer concrètement ensemble, ou du moins, par rapport à cette union, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, ok 
le changement, il est là. L'union qui vous permet de vous élever et qui vous permet surtout de ne plus d'être dans cette forme de stérilité. Et on a sorti la maladie tout à l'heure. Donc pour moi, là, les choses commencent ça y est, à se décanter. Okay et pour d'autres, on voit que le hasard fait bien les choses parce que vous allez avoir des réponses plus que satisfaisantes. Je parlerai même peut-être que pour cette semaine, certaines personnes là, soit vous faites un changement radical, vous allez chez le coiffeur, et mais c'est vraiment un changement radical, ou pour d'autres, vous allez vraiment prendre une journée uniquement pour vous, pour vous ressourcer, et pourquoi pas euh, préparer ce nouveau changement qui se prépare à l'horizon, du moins qui se profile, ou que vous allez vraiment vous faire en beauté pour accueillir votre hôte ou aller le rejoindre, hein. ça c'est fort possible également. Euh, on voit que vous sortez de chez vous, là, hein. que vous sortez de chez vous, et je parlerai même pour d'autres personnes que euh, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre famille ou du moins de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment, ok Ok, allez, on va aller voir pour le côté, oh, non, on, va, on va tirer le... Quelques cartes avec le jeu de 32, on va aller voir. Allez, pour vous les versos, du 3 au 9 juin 2024. On va faire une coupe et puis après on ira tirer 9 cartes, ok Allez, hop, on est parti du 3 au 9 juin pour les versos. Ok, on parle de vous, le consultant, la consultante, et on a le 9 de trèfle qui dit « Waouh, 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 waouh !» Gain par rapport à de l'argent, gain par rapport effectivement à tout ce qui est en lien avec votre activité professionnelle. On a quand même la femme perfide au, au derrière, enfin derrière, derrière le 9. Hein. On vous dit effectivement qu'il y a le 10 de carreau. 10 de carreau qui dit « Changement, également déménagement et pourquoi pas à l'étranger. » Alors, est-ce que vous attendez effectivement des nouvelles par rapport à de l'aspect financier sur le plan professionnel pour pouvoir ensuite prendre votre envol, mais que cette femme essaie de bloquer ou du moins retarde les choses. On dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Qu'est-ce que nous avons Nous avons également le foyer et nous avons le roi, regardez, vous savez, le, le, roi, de, le roi de carreau qui dit l'étranger. Moi, je suis sûre que pour moi, certaines personnes là, soit vous retrouvez votre autre à l'étranger ou du moins que vous retrouvez cette personne vient à vous et elle, elle a des origines étrangères. Et on vous dit que ça vous procure la joie, la satisfaction et l'abondance. D'accord Il y a du changement professionnellement. Enfin, pro professionnellement, je parlerai qu'il y a en tout cas une amélioration, mais sur le plan en tout cas familier, sur le plan couple, il y a de des changements importants qui arrivent à vous. Ok On voit il y a des nouvelles même sur le plan financier. Sur le plan même de la... De du oui, du financier par rapport à de l'activité professionnelle. Allez, on est parti, on va aller tirer neuf cartes pour vous les versos, s'il vous plaît. On va tirer neuf cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, oups, six, sept, huit. Et 9. Bon, on les a prises. Elles sont venues, donc on va les prendre. On ira regarder le dos de deck. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a oh, Regardez, on a le, le côté familial. Le côté foyer. Le foyer va être très important pour vous cette semaine. Et on ressort de nouveau ce roi de carreau avec cette tasse de, cette tasse de trèfle. D'accord pour moi, là, il y a du retard. Ok, peut-être que là, vous allez devoir gérer un des papiers par rapport à votre autre euh, à distance, mais on dit que ces retards vous amènent à ce changement avec certitude. Donc, il y a peut-être eu du retard, mais cette semaine, ça bouge. Vous avez des réponses, vous avez de la concrétisation, et on vous dit attention parce qu'il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, on vous dit que ça va vous mettre un petit peu en colère par rapport à des gens qui sont un petit peu jaloux autour de vous, qui ne veulent pas peut-être votre union, ou qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que la vie que vous faites ou que vous avez vis-à-vis -vis de cet homme ou de cette femme, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, on est parti. Quelque chose d'inattendu qui arrive. Hmm, quelque chose d'inattendu qui se prépare. Peut-être une surprise vis-à-vis -vis de vous. Bien, il y a des nouvelles par rapport à une femme blonde ou du moins une femme qui a peut-être qui est proche de vous, ça peut être votre sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une personne qui est vraiment très très proche de vous. Il y a des nouvelles, elle vous envoie des nouvelles par rapport à un valet de cœur. Ok, alors soit vous avez des nouvelles de cette femme qui vous annonce éventuellement qu'elle a rencontré quelqu'un ou tout simplement que son enfant a rencontré quelqu'un par rapport éventuellement si cette personne a rencontré quelqu'un 
hein, qui a un lien avec l'étranger éventuellement. Moi, je ressens plus, c'est voilà, mes ressentis à moi, c'est comme si vous alliez annoncer quelque chose à quelqu'un ou à votre sœur ou à quelqu'un qui vous est très proche, une femme que vous avez rencontrée, quelqu'un qui a des origines étrangères ou du moins que vous avez décidé d'acter les choses vis-à-vis -vis de cette rencontre. Ok Vous allez devoir faire euh, des démarches vis-à-vis d'un courrier ou courriel que vous allez recevoir, peut-être de l'administratif. Euh, par rapport justement à ce changement ou du moins à ce déménagement si vous souhaitez retrouver votre autre. On vous dit que oui, mais ah oui, des démarches administratives, d'accord euh, Je ne serais pas étonnée hein, que pour certaines personnes, là, vous, vous entamez une procédure pour aller rejoindre votre autre ou que celle-ci a fait une procédure pour venir vous rejoindre, d'accord Et vous sortez le 9 de, de trèfle qui vous dit que même au niveau financier, ou du moins il y a des accords qui sont trouvés, il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous cette semaine. Soit... Voilà, vous avez des nouvelles éventuellement d'une femme de votre entourage qui vous annonce de très bonnes nouvelles par rapport éventuellement à un enfant de son entourage, enfin un enfant à elle tout simplement, hein, qu'est-ce que j'irai dire de plus, qu'on soit d'accord, ou du moins que cette personne-là, là, va vous annoncer que voilà, son enfant prend son envol, va rejoindre sa chère et tendre ou son cher et tendre à l'étranger, ou du moins qui commence un nouveau chapitre, mais pas à côté de là où éventuellement votre sœur ou votre ami habite, ok hmm. C'est un beau tirage quand même, parce qu'on voit qu'il y a quand même de belles concrétisations, il y a des nouvelles inattendues qui arrivent à vous, hein, que ces nouvelles vont vous permettre pour moi par la suite de matérialiser ou du moins de répondre à ces nouvelles par rapport à un mail, par rapport à quelque chose de très très important et qui vous procure surtout joie, satisfaction sur des déménagements, d'accord euh, Et peut-être même par rapport à une somme d'argent, hein, soit voilà, vous récoltez une somme d'argent pour pouvoir en tout cas, procéder à ces changements extrêmement importants. D'accord Allez, on va aller voir maintenant sur le côté euh, sentimental. Hein, Qu'est-ce qui, qui va se passer Si euh, The Power of Love euh, confie, confirme, confie, euh, c'est dire par rapport à ce couple, ou du moins par rapport à cette euh, officialisation sentimentale. Allez, pour les versos du 3 au 9 juin, on a le passé. On a la période de 9 à 12 mois et on a la femme. Pour moi, il y a la clé, il y a la clé qui est ouverte, qui est ouverte. et on voit l'évolution. Ouais, je ne serais pas étonnée. Je ne serais pas étonnée que ça y est, vous officialisez une rencontre ou du moins que ça y est, vous retrouvez, vous retournez chercher ou du moins vous vous rapprochez de votre autre qui n'est peut-être pas à côté de chez vous. Ok Et on vous dit bien que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez vous pomponner si éventuellement votre autre revient à vous ou revient d'un déplacement que vous allez être votre priorité cette semaine pour justement l'accueillir à bras ouverts. Allez, on va aller tirer, on va aller voir, euh, je vais tirer trois cartes pour vraiment clôturer ce, cette vidéo surtout. Regarde, invitation, hum, mariage, ok, 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 évolution, pas de panique, hein ok, pour moi c'est clair, schéma répétitif. Bon, il y a quand même cette peur, cette peur vraiment de, de, de peut-être de, de reproduire ce que vous avez fait par le passé. On vous dit que de toute façon, de croire en vous, parce qu'il y a vraiment une belle alchimie avec cette personne-là, que les invitations sont de rendez-vous. Et je pense que là, il y a officialisation, concrétisation de votre relation sentimentale qui va vous amener vers cette évolution et vers cet, en tout cas, épanouissement personnel et surtout sentimental. Ok Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour vous, mes chers et tendres versos. Prenez surtout bien soin de vous, n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye